ആരാധന ആരംഭിക്കാം ദൈവം ആത്മാവാകുന്നു അവൻ അവനെ നമസ്കരിക്കുന്നവർ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും നമസ്കരിക്കണം ആമേൻ ദൈവനാമത്തിൻ്റെ സ്തുതിക്കും മഹത്വരുമായി ഗീതങ്ങളിൽ നിന്ന് പതിനൊന്നാമത്തെ ഗീതം പാടി നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം പതിനൊന്നാമത്തെ ഗീതം രാജസന്നിധാനെ നിന്നു നാം തൊഴാവൂ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന പതിനൊന്നാമത്തെ ഗീതം മക്കളും നിത്യജീവന അവകാശികളുമായുള്ളവരെ ദൈവം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയദൃഷ്ടി പ്രകാശിപ്പിച്ചിട്ട് തൻ്റെ വിളി വിളിയാളുള്ള ആശ ഇന്നതെന്നും തൻ്റെ അവകാശത്തിൻ്റെ മഹിമാധനം ഇന്നതെന്നും നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതിനും തിരുസനിലേക്ക് അടുത്തു ചെല്ലുവാൻ നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ജീവകാലം മുഴുവനും ഭയം കൂടാതെ വിശുദ്ധിയിലും നീതിയിലും തിരുസേവ ചെയ്യുവാൻ പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന ത്രിയേക ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് കൃപ നൽകുമാറാകട്ടെ സകലവും അവനിൽ നിന്നും അവനാലും അവങ്കിലേക്കും ആകുന്നുവല്ലോ എന്നാലും നാം പാപം ചെയ്തു പോയിട്ടുള്ളവരും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ സന്നതിയിൽ നിൽപ്പാൻ യോഗ്യതയില്ലാത്തവരുമാണെന്ന് ഓർത്ത് പരമാർത്ഥമായ അനുതാപത്തോടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ദൈവാസന്നതിയിൽ ഏറ്റു പറയാം ഒരു നിമിഷം ദൈവാസന്നതിയിൽ നമ്മെ തന്നെ താഴ്ത്തിക്കൊണ്ട അനുതാപമുള്ള ഹൃദയത്തോടെ നമുക്ക് ഒൻപതാമത്തെ ഗീതം നമുക്ക് പാടാം എഴുന്നു ഞാൻ എഴുന്നു ഞാൻ
ഒരു നിമിഷം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നമ്മെ തന്നെ താഴ്ത്താം നമ്മെ അറിയുന്ന നമ്മളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ അറിയുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലാണ് നാം നമ്മുടെ ഉള്ളത്തെ അറിയുന്ന ദൈവം അതുകൊണ്ട് ഒന്നും അവൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് മറപ്പാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല ഒരു നിമിഷം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യുവാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഈ സമയം നമുക്ക് വെറുതെ ആകരുത് ആത്മാർത്ഥതയോടെ ഒരു നിമിഷം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യുവാൻ ഈ സമയം നമുക്ക് നിയോഗിക്കാം വാക്ക് കൊണ്ടായിരിക്കാം പ്രവൃത്തി കൊണ്ടായിരിക്കാം പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ ചിന്തകളും നിരൂപണങ്ങളൊക്കെ ദൈവഹിതകരമല്ലായിരുന്നു നമ്മളേർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ദൈവഹിതകരമല്ല നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്ന പല വിഷയങ്ങളും ദൈവഹിതകരമല്ലാത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് വസ്ത്രമായി ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നമ്മളെ പാപത്തെക്കുറിച്ച് ബോധ്യം നൽകുന്നു വിഗ്രഹ നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ ചില പാപത്തിൻ്റെ സ്വഭാവങ്ങളെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു വിഗ്രഹ കർത്താവേ എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റിപ്പോയി കർത്താവേ എനിക്ക് വീഴ്ച വന്നു പോയി കർത്താവേ കർത്താവേ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്നോട് പൊറുക്കണം കർത്താവേ എൻ്റെ ഭാവങ്ങളൊക്കെയും അങ്ങ് കഴുകി ശുദ്ധീകരിക്കണമേ എന്ന് ഒരു നിമിഷം ആയിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിലിരുന്നു കൊണ്ടാ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ സന്നദ്ധി സാന്നിധ്യം നമ്മളോട് കൂടിയുണ്ട് നമുക്ക് ദൈവ സന്നദ്ധിയിൽ നമ്മെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചാവി ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അനുതാപമുള്ള ഹൃദയത്തോടെ പ്രസഹീൽ ഒന്നാ ഞായർ മുതൽ തൃത്വനാൾ വരെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള മൂന്നാമത്തെ പാപസ്വീകാര പ്രാർത്ഥനയിൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് പങ്കുചേരാം സ്വർഗസ്ഥ പിതാവായ ദൈവമേ ഞാൻ പല പ്രകാരത്തിലും കൊടിയ പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു പ്രത്യക്ഷമായ തിരുകൽപ്പനങ്ങളെ ലംഘിച്ച് നടന്നതിനാൽ മാത്രമല്ല മനസ്സിലെ രഹസ്യ വിചാരങ്ങളാൽ കൂടെ തന്നെ എൻ്റെ ഈ കുറ്റങ്ങളൊക്കെയും ഓർത്ത് ഞാൻ പരമാർത്ഥമായി പശ്ചാത്താപ്പെടുകയും നിർവ്യാജം ദുഃഖിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മഹാദയാലുവായ ദൈവമേ എന്നോട് കരുണ തോന്നണമേ വാത്സല്യപുത്രനായ യേശുവിന് വിചാരിച്ച് എൻ്റെ പാപമൊക്കെ ക്ഷമിച്ച് എൻ്റെ ബലഹീനതകളെ ചെയ്യിപ്പാൻ കാരുണ്യപൂർവ്വം സഹായിക്കണമേ ദിവ്യ സ്നേഹ സംസൃതത്തിൽ എന്നെ തിരികെ ചേർത്തുകൊള്ളുകയും തിരുമ്പിൽ പ്രസാദമായുള്ളത് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതിന് എന്നെ ബലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യണമേ ആമേൻ പാപങ്ങളെ ഓർത്ത് യഥാർത്ഥമായി ദുഃഖിച്ച് പശ്ചാത്താപ്പെടുന്നൊരു നടപടിയെടുപ്പാണ് ക്രിസ്തുവിൽ നിർവ്യാജം വിശ്വസിക്കുന്നവരും ആയുള്ളവരെ മനസ്സും ജീവിതം പുതുക്കപ്പെടുന്ന ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഭാവവചനമുണ്ടെന്ന് വിശുദ്ധ സുവിശേഷത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആശ്വാസകരമായ സ്ഥിരവചനങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊള്ളി സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന് നമ്മോട് കാരണം തോന്നിയിട്ട് നമ്മുടെ അതിക്രമണ നിമിത്തം മരണത്തിലേൽപ്പിച്ചും നമ്മുടെ നീതീകരണത്തിനായി ഏർപ്പിച്ചുമിരിക്കുന്ന തൻ്റെ വാത്സല്യപുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തു ഗാന്ധരം നമ്മുടെ സർവ പാപങ്ങളെയും ക്ഷമിച്ച് തരുന്നു അതുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു തിരുസഭയ്ക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന അധികാരത്തിനും കൽപ്പനയ്ക്കും അനുസാരമായി പിതാപുത്രൻ എന്ന പിതാപുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന ദൈവനാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സർവ പാപങ്ങളുടെയും മോചനത്തെ നിങ്ങളോട് അറിയിക്കുന്നു എന്നാൽ അനുതാപമില്ലാത്തവരും അവിശ്വാസികളുമായിട്ട് പാപങ്ങൾ അവർ നിർത്തിയിരിക്കുന്നു അവർ മനസ്സ് തിരിയാത്ത പക്ഷം ദൈവത്തിൻ്റെ കോവാട്ടുമേൽ വസിക്കുന്നു കൂടി അറിയിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും രക്ഷകനുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിലും തിരുകൽപ്പന പ്രകാരവും ആകുന്നു ആമീൻ ദൈവാസനതിയിൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുറിഞ്ഞ എല്ലാവരോടും ദൈവം തൻ്റെ കൃപയാൽ ക്ഷമിച്ച തൻ്റെ മക്കളാക്കി അവൻ നമ്മെ തീർത്തിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ സ്നേഹത്തെ ഓർത്ത് നമുക്ക് ആ ദൈവാസനതിയിൽ നന്ദി അർപ്പിക്കുവാനായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അർപ്പിക്കുവാനായി ഈ സമയം വിനിയോഗിക്കാം മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചക്കാലം ദൈവം നമ്മയെ നടത്തിയ വഴികളുണ്ട് ദൈവം നമ്മയെ പരിപാലിച്ച മുഖാന്തരങ്ങളുണ്ട് ദൈവം നൽകിയ നന്മകളുണ്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ആ ജീവിത അനുഭവങ്ങൾ ദൈവം നമ്മെ പോറ്റി പുലർത്തിയ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ സ്നേഹത്തെ ഓർത്തും ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കരുണയോർത്തും 
കച്ചാവേ നന്ദി എന്ന് പറയുവാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കി നാം അനുഭവിച്ച എല്ലാ നന്മകളെ ഓർത്ത് നാം അനുഭവിച്ച എല്ലാ ദൈവകൃപകളെ ഓർത്ത് കർത്താവേ നന്ദി എന്ന് പറയുവാൻ സ്തോത്രം എന്ന് പറയുവാൻ ഈ സമയം നമുക്ക് അവനുയോഗിക്കാം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നാം പ്രാർത്ഥിക്കാം സർവശക്തനായ ദൈവമേ മനസ്സിലുള്ള പിതാവേ ഞങ്ങളോടും സകല മനുഷ്യരോടും കാണിച്ചു വരുന്ന ദയാവത്സങ്ങൾക്കായി കൊള്ളരുതാത്തങ്ങളുള്ള നന്ദി ഏറ്റവും താഴ്മയിൽ അർപ്പിച്ചു കൊള്ളുന്നു ഞങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചതിനും പരിപാലിച്ചു വരുന്നു ഈ ആയുസ്സിൽ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചതിനും തിരുനാമത്തിന് ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം അർപ്പിക്കട്ടെ എന്നാൽ എല്ലാറ്റിനും ഇത് നിലകർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തും കാന്തരം ലോകത്തെ വേണ്ടി ഒരു തമൂല്യ സ്നേഹ നിമിത്തവും തിരുവചനം വിശുദ്ധ ചുൽക്കുറികൾ യേശു ക്രിസ്തു ഗാന്ധി ലൈപ്പാള തേജന പ്രത്യാശ എന്നിവ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ നിമിത്തവും ഞങ്ങൾ തിരുനാമത്തെ വാഴ്ത്തുന്നു ആമേൻ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സ്തോത്ര സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് നൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ സ്തോത്ര സങ്കീർത്തനം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വായിക്കാം അതിൻ്റെ നൂറ്റി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയും എട്ട് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയും പതിനേഴ് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ എൻ മനമേ ഹോവേ വാഴ്ത്തുക എൻ്റെ സർവ അദ്രകോമേ അവൻ്റെ വിശുദ്ധ നാമത്തെ വാഴ്ത്തുക എൻ മനമേ ഹോവേ വാഴ്ത്തുക അവൻ്റെ ഉപകാരങ്ങൾ ഒന്നും മാറക്കരുത് അവൻ നിൻ്റെ അകൃത്യമൊക്കെയും മോചിക്കുന്നു നിൻ്റെ സകല രോഗങ്ങളെയും സൗഖ്യമാക്കുന്നു അവൻ നിൻ്റെ ജീവനെ നാശത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുക്കുന്നു അവൻ ദയയും കരുണയും നിന്നെ അണിയിക്കുന്നു നിൻ്റെ യൗവനം കഴുകനെ പോലെ പുതുകിയുറത്തക്കണം അതിൻ്റെ വായിക്ക നന്മ കൊണ്ട് തൃപ്തി വരുത്തും യഹോ കരുണയും കൃപയും നിറഞ്ഞവനാകുന്നു ദീർഘക്ഷമയും മഹാദയും ഉള്ളവൻ തന്നെ അവനിൽ ആയിപ്പോഴും വത്സിക്കുകയില്ല എന്നേക്കും കോപം സംഗ്രഹിക്കുകയില്ല അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്കൊത്തവണ്ണം നമ്മോട് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മുടെ അകൃത്യങ്ങൾക്കൊത്തവണ്ണം നമ്മോട് പകരം ചെയ്യുന്നുമില്ല ആകാശം ഭൂമിക്കും ഇത് ഉയർന്നിരിക്കുന്ന പോലെ അവൻ്റെ ദയ അവൻ്റെ ഭക്തന്മാരോട് വലുതായിരിക്കുന്നു ഉദയം അഷ്ടമയത്തോട് അകന്നിരിക്കുന്ന പോലെ അവൻ നമ്മുടെ ലംഘനങ്ങളെ നമ്മോട് അകറ്റിയിരിക്കുന്നു അപ്പന മക്കളോട് കരുണ തോന്നുന്നത് പോലെ യഹോവയ്ക്ക് തൻ്റെ ഭക്തന്മാരോട് കരുണ തോന്നുന്നു യഹോട് ദയോ എന്ന് വന്നേക്കും അവൻ്റെ ഭക്തന്മാർക്കും അവൻ്റെ നീതി മക്കളുടെ മക്കൾക്കുണ്ടാകും അവൻ്റെ നിയമത്തെ പ്രമാണിക്കുന്നവർക്കും അവൻ്റെ കൽപ്പനകളെ ഓർത്ത് ആചരിക്കുന്നവർക്കും തന്നെ ആമേൻ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഗീതങ്ങളിൽ നിന്ന് പതിനേഴാമത്തെ ഗീതം നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് പാടാം ഗീതങ്ങളിൽ പതിനേഴാമത്തെ ഗീതം അഭക്തർ ചെല്ലും പോലെ നടക്കാതെ നിൽക്കാതെ ദുഷ്ടരുടെ മാർഗത്തിൽ ഈ ഗീതം പാടിയതിനു ശേഷം ഇന്നത്തേക്കുള്ള വേദഭാഗം വായിച്ച കേൾക്കാം വായ്പാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന വേദഭാഗം യോഹനാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായം അഞ്ച് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ 
യോഹനാൻ പതിനാറാം അധ്യായം അഞ്ച് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വചനങ്ങളെ കേട്ടുകൊള്ളവിൻ ഇപ്പോഴോ ഞാൻ എന്നെ അയച്ചവൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് പോകുന്നു നീ എവിടെ പോകുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ ആരും എന്നോട് ചോദിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും ഇത് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദുഃഖം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സത്യം പറയുന്നു ഞാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ഞാൻ പോകാഞ്ഞാൽ കാര്യസ്ഥൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരികയില്ല ഞാൻ പോയാൽ അവനെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലയക്കും അവൻ വന്ന് പാപത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും ലോകത്തിന് ബോധം വരുത്തും അവർ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കായുകൊണ്ട് പാപത്തെക്കുറിച്ചും ഞാൻ പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ പോകുകയും നിങ്ങളിനി എന്നെ കാണാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നീതിയെക്കുറിച്ചും ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രഭു വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുക കൊണ്ടും ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും തന്നെ ഇനിയും വളരെ നിങ്ങളോട് പറവാനുണ്ട് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ വഹിപ്പാൻ കഴിവില്ല സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വരുമ്പോഴോ അവൻ നിങ്ങളെ സകല സത്യത്തിലും വഴി നടത്തും അവൻ സ്വയമായി സംസാരിക്കാതെ താൻ കേൾക്കുന്നത് സംസാരിക്കുകയും വരുവാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ച് തരികയും ചെയ്യും അവൻ എനിക്കുള്ളതിൽ നിന്നെടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു തരുന്നതുകൊണ്ട് എന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തും പിതാവിനുള്ളതൊക്കെയും എനിക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ടത്രേ അവൻ എനിക്കുള്ളതിൽ നിന്നെടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു തരും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഇന്നത്തേക്കുള്ള വേദഭാഗം വായിച്ച് അവസാനിച്ചു മനസ്സുള്ള വിതാവായ ദൈവം തിരുവചനത്തിലൂടെ തൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ സ്നേഹം നമുക്ക് ബലപ്പെടുത്തിയിരിക്കാനും ക്രിസ്തുവേശ്വൽ നമ്മെ തൻ്റെ സമൃദ്ധിയായ കൃപകൾക്ക് അംശികളാകുവാൻ ക്ഷണിച്ചിരിക്കാനും തൻ്റെ വിശ്വാസം നമുക്കെല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് ഓരൊക്കെ ധൈര്യത്തോടെ പ്രഖ്യാപിക്കാം അപ്പോസ്തല വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ സ്വർഗങ്ങൾക്കും ഭൂമിക്കും സൃഷ്ടാവായി സർവശക്തനായ പിതാവായിരിക്കുന്ന ദൈവത്തെങ്കിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അവൻ്റെ ഏകപുത്രനായി നമ്മുടെ കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തുവെങ്കിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ മാറിയ എന്ന കന്നികയിൽ ഉൽപാദനായി ജനിച്ചു പെന്തിയോസ് പിലാത്തോസിന് കീഴിൽ കഷ്ടം അനുഭവിച്ചു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു പാതാളത്തിലിറങ്ങി മൂന്നാം ദിവസം ഉയർച്ച നേറ്റു സ്വർഗാരോഹണമായി സർവശക്തിയുടെ പിതാവായി ദൈവത്തിൻ്റെ വലത്ത് ഭാഗത്തിരിക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് ജീവിക്കുന്നവരെയും മരിച്ചവരെയും ന്യായധിപ്പാൻ വരികയും ചെയ്യും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ വിശുദ്ധന്മാരുടെ കൂട്ടായ്മയാകുന്നു ശുദ്ധ സാധാരണ സഭയിലും പാമോചനത്തിലും ശരീരത്തോളം ജീവിച്ചു നിൽക്കുന്നതിലും നീത്യജീവെങ്കിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ആമേൻ നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം ഈ സമയത്ത് ദൈവകരങ്ങൾ നമ്മെ തന്നെ ഒരിക്കൽ കൂടി സമർപ്പിക്കാം പ്രത്യേകമായി ജീവിതത്തിലും കുടുംബജീവിതത്തിലും പുതിയ ഒരു വർഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച നമ്മളെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവകരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് പ്രകാരം ഈ ഒരാഴ്ചയിൽ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിലും കുടുംബ ജീവിതത്തിലും പുതിയ വർഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ദൈവസന്നതിയിൽ സ്തോത്രത്തോടെ ഈ സമയത്തായിരിക്കുക സഭയായി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നിങ്ങൾക്കായി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ദൈവകരങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആയിരിക്കുവാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ഓർപ്പെടുത്തട്ടെ സ്വർഗീയ പിതാവ് ഈ ഒരു അനുഗ്രഹമേറിയ കർത്താവെ നല്ല സമയത്തിനായി ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്ന നീയോടെ സ്തോത്രം അവിടുത്തെ തിരുസാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ അവിടെ ഞങ്ങളെ നിറയ്ക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കൃപയ്ക്കായ കർത്താവെ നന്ദി വിശേഷാല വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിലും കുടുംബ ജീവിതത്തിലും കർത്താവ് ഒരു പുതിയ വർഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ സന്നദ്ധികൾ നന്ദിയോടെ ആയിരിക്കുന്ന പ്രിയ മക്കളെ അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കട്ടെ കർത്താവെ കഴിഞ്ഞൊരു വർഷക്കാലം അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിവിധങ്ങളായ അനുഭവങ്ങളിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിവിധങ്ങളായ സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ കർത്താവ് അവരെ കരം പിടിച്ച് നടത്തിയ അവരുടെ ജീവിതത്തെ പരിപാലിച്ച അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്നൊക്കെയും അവിടെ നിന്ന് അത്ഭുതകരമായി അവരെ വിട്ടുവിച്ച അവർക്ക് നൽകിയ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും നന്മകൾക്കുമായിട്ട് നിൻ്റെ മക്കളോട് ചേർന്ന് കർത്താവ് ഈ സമയം ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക നന്ദി അർപ്പിക്കട്ടെ കർത്താവ് അവർ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പുതിയ വർഷത്തിലും ദൈവമേ അവിടുത്തെ വലിയ കൃപ കൊണ്ട് അവരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ കർത്താവെ അവരായിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം അവരോട് കൂടെ ഉണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അങ്ങ് അറിയുന്നു അവരുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ അങ്ങ് അറിയുന്നു അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അങ്ങ് അറിയുന്നു അവർ ഈ
Yella Pratana Galamil. They may out take Karuna Pagarna. A father Kay was Shasati Magua, Ninda Maklang and a Greek Ramana, Sabai, Nalurimicha, and yet a son in Yachikin. Tavi Angiode are Ani Perdulakaram. Tavi Angiode are an a Greek and a Karma. Tavi is some in it. Katavia the sheer sin mail and yet a caramit or a Greeky, Ashro the Kitchen. They were to Vilia Krabunda or any Greek army. He was in Deva Talani Greek, a potta, wash him Iricuan. Deva Krabani Boy nor Shamaguan. So a loris hike, a lamahutan kill picket, a shikrustuinde, Namatil Chodikimbor, and the Krabe or the Kalkanami. Amen. Uruvenum. Matula were queen departicamen. We should the Apostle Marbogandrum, not a cartavali chirikial, Namukum, Pakshavadam, Chido, Pratica. Where the Misham Deva Karangala, the Metanesumar Pika. Privache, Vivadan Lai, Dangalanam, and I'll put a key in the Eva Tinda Sanity Munda in the Namatirishariga. Nigalai Kinada, yet the Stalatanigum, the Sadarna Stalamala, the Sadarna Maya, Ida Tindia, New Port Tilar and Ripol Karnum, they were Sanitin Munda, they were like Narachirikana, they were Krabeude, I knew Bongal and Matitilla, and Larikiana. They were loaded chair and the one Nirikana, Katal loaded chair, the one Nirikana Sumeva. Chiodachilla. Pala Anupong Lyrica, Vela Vedrangal Lyrica, Pala Sangarangal Lyrica, Nalkatav no chair milkum. The one I wish was a toy, Alpasumi Pratnekai no Verdrikia Namade, Deshatana, and Rajas and I to come with the mission Pratica. No Korea, Namade, they show no logo Kavaria, where perhaps such in the Matitrodia, and other deum. Nalgana Vida de Lundi, Nalgala, Namadesh, Loki, the Unkotik and Soket in a new Pondunda. Lord, the Utis Tutika, Malpur Namaya, Devi, a Soket in a new Pondaganami in Bratica. They were in a Vilia Kruba, Namadesh, Tumdajit, and Loga Tundagua, Kataus High Economy. And I proud chicken a la proud chakri, Gorkamari, a proud chakr. Governmental, Matu Diogastan Mar, Police Department, Matu Vidang Lai, Taratil, the Naita, proud chicken a lovely. They were carrying a little summary of teacher, and I got in a dungeon in Shastra and Mark I Pratica, Takadai Marina. In Allegula, they were ten a crabe and a little path. An Alguan, they were men Kruban Alganami, or the Yan and Mundare, Narakanami and Pratica. You live with Butler, you will live with Adilana, near the Shatang with the Vikanami, and I'm going to Pratica. Now they're Mahadakai Pratica, Nels Nalgana, a Vinitri Minikai, Matilla Susrusher Kai, Matilla Kamitical Kai. Pratica, Tavi, in a little hard of Gadeshita, Sakshimulam Hard of Gaitiwan, Kartaus High Grammy. Number Sabe and Korka Sabe la Kutumangle and Korka, Prayas and Wikinurunda. With the lies you with a new bong like in the Runda, the Lakutamangle out of Mil Vecname and Makadi were told a particular out of the name Dura, the Shangalari in the Priya Patar. The Asia year Covid in day, Patomba in day, will you pray us till any possible? Dura the Shangal will you be the Prayas till him? Roga was still a carrick in the Rundala. Tawi, Angiada will you crave him so cute? Out of the car with him, Tawia the Shangala or Rukodi and Daganame and the Buddha were told particular. Lacuda Molilla Macley Tavani Craig, and they were ten Vilia Curbeo, the Anigrangla in Allegal Law, a la Priya Pata de Mirundago and Ita, a house high grammy. Namale or Urchin, they were carrying a less more picker. Namale Chiva Tausiake, and they were carrying a little picker. With a liar, prayas and a little bakshi. With a lies and a little Vilia bar and a little. What could bakshi is some eta? Namala de was Sunday Tahun ini lori chair ni luke ya na. Ni anda perayaan sengal endut ni ayat. Nampol cipta awis sengal endut ni ane kira. Nampol sengkara sengal endut ni ane kira. Aduk kelko anai. Aduk kelko anai. Cewi cah aicha. Sorghum. Ninggalah cahar tuhnda. 
അതുകൊണ്ട് നിൻ്റെ പ്രയാസങ്ങൾ നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമ്മുടെ വേദനകൾ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകൾ ഒരുപക്ഷെ രോഗമായിരിക്കാം സാമ്പത്തികമായ പ്രതിസന്ധികളായിരിക്കാം മക്കളെ ഓർത്തുള്ള ചില പ്രയാസങ്ങളായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ നീറുന്ന ചില വേദനകളുടെ അനുഭവത്തിലായിരിക്കാം ആരോടും പറയുവാൻ സാധിക്കാത്ത ആരോടും പങ്കുവെക്കുവാൻ സാധിക്കാത്ത ചില വേദനകളുടെ അനുഭവത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ ഈ സമയത്ത് നീ ആയിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളില്ല കർത്താവ് നിന്നെ അറിയുന്നുണ്ട് കർത്താവ് നിന്നെ കാണുന്നുണ്ട് കർത്താവ് നിന്റെ വേദന അറിയുന്നുണ്ട് കർത്താവേ എന്നോട് കരുണ തോന്നണമേ കർത്താവ് എന്നോട് കരുണ കാണിക്കണമേ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആത്മാർത്ഥമായി ഇരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളില്ല ആയിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ വിശ്വാസത്തോടെ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം കാണുവാൻ പോവുകയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം കാണാൻ പോകുന്നു എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടെ നമ്മുടെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും നമ്മൾ അർപ്പി നമ്മൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ വിഷയങ്ങളെയും ദൈവ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവിൻ്റെ വലിയ കൃപ നമ്മെ സ്പർശിച്ചതോർത്ത് കർത്താവ് നമ്മെ തൊട്ടതോർത്ത് ദൈവകൃപ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ കൊണ്ട് നമ്മളെ നിറച്ചതോർത്ത് ദൈവസന്നദ്ധിയില നന്ദിയോടെ പ്രാർത്ഥി സ്വർഗീയ പിതാവേ അവിടുത്തെ വലിയ കൃപയ്ക്കായി വലിയ കൃപയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയട്ടെ കർത്താവേ അവിടുന്ന് ചെവിചായിച്ച് കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ യാചനകളും ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളും അങ്ങ് ശ്രദ്ധ വെച്ച് കേട്ട ദൈവകൃപയെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യട്ടെ അങ്ങയുടെ ആണിപ്പഴുതുളക്കാരം ഞങ്ങളുടെ മേലങ്ങ് സ്പർശിച്ചിടപ്പാ അങ്ങയാളെ തൊട്ടല്ല കർത്താവേ അവിടുത്തെ വലിയ കൃപയുടെ ശക്തി കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങ് നൽകിയല്ലോ കർത്താവേ ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ സന്നി വെച്ച എല്ലാ വിഷയങ്ങളുടെ മേലും ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കൃപ അയച്ചതോർത്തും ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയട്ടെ കർത്താവേ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞങ്ങളെ തന്നെ താഴ്ത്തി സമർപ്പിക്കട്ടെ വീണ്ടും ദൈവകൃപയുടെ അനുഭവങ്ങൾ ഞങ്ങളെ അങ്ങ് വഴി നടത്തുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ അങ്ങ് കൃപയോടെ കേൾക്കണമേ ആമേൻ ഈ സമയത്ത് ഗീതങ്ങളിൽ നിന്ന് മുന്നൂറ്റി ഒൻപതാമത്തെ ഗീതം ഗീതങ്ങളിൽ മുന്നൂറ്റി ഒൻപതാമത്തെ ഗീതത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പാടാം ആ ഗീതം പാടിയതിന് ശേഷം ദൈവാചന ധ്യാനത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ ഒരുക്കാം യേശു കർത്താവേ വിശ്വത്തിൻ രാജാവേ എന്നിലും നീയെ വാഴയണം എന്ന് തുടങ്ങുന്ന മുന്നൂറ്റി അൻപതാമത്തെ ഗീതം പാടിയതിന് ശേഷം ദൈവാചന ധ്യാനത്തിനായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടെ ഒരുങ്ങാം
ഈ വിശുദ്ധ ദിവസം വിശുദ്ധിയോടെ അങ്ങയുടെ ആലയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പാൻ അങ്ങയുടെ തിരുമുഖം കാണുവാൻ അങ്ങയെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ പൂർണ്ണാത്മാവോടെ പൂർണ്ണശക്തിയോടു കൂടെ അങ്ങയുടെ ദൈവകൃപ പ്രാപിച്ചവരായി തീരുവാൻ ദൈവനെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന വലിയ കൃപകളെ ഓർത്ത് നന്ദി പറയുന്നു ദൈവമായ കർത്താവ് കഴിഞ്ഞ ദിനങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതയാത്രകൾ കർത്താവിനെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ദൈവമേ നീ ഞങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതെ വണ്ണം നീ ഞങ്ങളെ കരങ്ങളിൽ വഹിച്ച ഒരു നല്ല ദൈവമായിരിക്കുകയാൽ സ്തോത്രം ദൈവമായ കർത്താവ് ഈ വിശുദ്ധ ദിവസത്തിൽ ഞങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവവചനം ദൈവമേ ഈ ആരാധനയിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ദൈവനി ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന കൃപകളെ ഓർത്ത് നന്ദി പറയുന്നു ദൈവമായ കർത്താവ് അല്പസമയം അങ്ങയുടെ തിരുമുമ്പാകെ ഞങ്ങളായിരിക്കട്ടെ അങ്ങയുടെ കൃപകളാൽ അങ്ങ് നിറയ്ക്കണമേ എല്ലാം സർവശക്തനായ യേശു ക്രിസ്തുവൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആ ഇന്ന് ദൈവനാമത്തിന് മുഖത്തും ഉണ്ടാകട്ടെ നാം ഒരുമിച്ച് ഈ ആലയത്തിൽ ദൈവവചനം കേൾവിയായി വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ശ്രവിക്കുന്ന ഏവരെയും ക്രിസ്ത്യേഷ് നാമത്തിൽ ഈ ഒരു ആരാധനയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് സഭയായി എടുത്തെടുത്തിരിക്കുന്ന വേദഭാഗം യാക്കോബ് എഴുതിയ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം പതിമൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള ഭാഗമാണ് യാക്കോബ് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം പതിമൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഞാൻ ദൈവത്താൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് ആരും പറയരുത് ദൈവം ദോഷങ്ങളാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവനാകുന്നു താൻ ആരെയും പരീക്ഷിക്കുന്നതുമില്ല ഓരോരുത്തൻ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് സ്വന്തം മോഹത്താൽ ആകർഷിച്ച് വശീകരിക്കപ്പെടുകയാൽ ആകുന്നു മോഹം ഗർഭം ധരിച്ച് പാപത്തെ പ്രസവിക്കുന്നു പാപം ഉഴുത്തിട്ട് മരണത്തെ പെറുന്നു എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരന്മാരെ വഞ്ചിക്കപ്പെടരുത് എല്ലാ നല്ല ദാനവും തികഞ്ഞ വരമൊക്കെയും ഉയർത്തി നിന്ന് വെളിച്ചങ്ങളുടെ പിതാവിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നു അവന് വികാരമോ ഗതിഭേദത്താലുള്ള അച്ഛാദനമോ ഇല്ല നാം അവൻ്റെ സൃഷ്ടികളിൽ ഒരുവിധം ആദ്യ ഫലമാകേണ്ടതിന് അവൻ തൻ്റെ ഇഷ്ടം ഹേതുവായി സത്യത്തിൻ്റെ വചനത്താൽ നമ്മെ ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു പ്രിയ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങളത് അറിഞ്ഞുവല്ലോ എന്നാൽ ഏത് മനുഷ്യനും കേൾപ്പാൻ വേഗതയും പറവാൻ താമസവും കോപത്തിന് താമസമുള്ളവനായിരിക്കട്ടെ മനുഷ്യൻ്റെ കോപം ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയെ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല മനുഷ്യൻ്റെ കോപം ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയെ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല ആകയാൽ എല്ലാ അഴുക്കും ദുഷ്ടതയുടെ ആധിക്യവും വിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളെ രക്ഷിപ്പാൻ ശക്തിയുള്ളതും ഉൾനട്ടതുമായ വചനം സൗമ്യതയോടെ കേൾക്കുവിൻ യാക്കോബ് ലേഖനം അർത്ഥമാക്കുന്നത് ചിതറിപ്പാർക്കുന്ന പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളെ സംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ലേഖനം എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പാലസ്തീന് പുറത്തുള്ള യഹൂദ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ അവരുടെ പീഡനവും അവരുടെ കഷ്ടതയും കണ്ടിട്ട് അതിൽ ഉത്കണ്ഠാകുലനായിട്ടാണ് ഈ ലേഖകൻ ഈ വേദഭാഗം ഈ ഒരു ലേഖനം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പാലസ്തീന് പുറത്തുള്ള യഹൂദ ക്രിസ്ത്യാനികളെ അവരുടെ പീഡനങ്ങളും കഷ്ടതയും കണ്ടിട്ട് അതിൽ ഉത്കണ്ഠാകുലനായിട്ടാണ് ഈ ഒരു വേദഭാഗം ഈ ഒരു ലേഖനം യാക്കോബ് എഴുതുന്നത് എ ഡി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിലാണ് ഈ ലേഖനം എഴുതപ്പെട്ടത് എരിസലൻ സഭയിലെ മൂപ്പനും കർത്താവിൻ്റെ സഹോദരനുമായിരുന്നു യാക്കോബ് ഈ ലേഖന പശ്ചാത്തലം ഒന്ന് സാമൂഹിക അധാർമ്മികതയോടുള്ള അനാചാരങ്ങളോടുമുള്ള വിശ്വാസ സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം സാമൂഹിക അധാർമ്മികതയോടും അനാചാരങ്ങളോടുമുള്ള വിശ്വാസ സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം രണ്ട് പരീക്ഷകളുടെയും പീഡനങ്ങളുടെ നടുവിൽ വിശ്വാസ സമൂഹം എപ്രകാരമാണ് നിലകൊള്ളുക പരീക്ഷകളുടെയും പീഡനങ്ങളുടെ നടുവിൽ വിശ്വാസ സമൂഹം എപ്രകാരമാണ് നിലകൊള്ളുക എന്നാണ് യാക്കോബ് ഈ ഒരു ലേഖനത്തിലൂടെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്ന് പ്രതിബന്ധങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വിശ്വാസ സമൂഹം എപ്രകാരമായിരിക്കണം 
ഇവിടെ ധാരാളം കഷ്ടതകളുടെ നടുവിൽ പീഡനങ്ങളുടെ നടുവിലാണ് ഈ വിശ്വാസ സമൂഹം കടന്നു പോകുന്നത് ഈ വേദ വേദഭാഗത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം മുതൽ ഒന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് സഹിഷ്ണുത പാലിക്കുക കഷ്ടതയുടെ നടുവിൽ വിശ്വാസ സമൂഹം സഹിഷ്ണുത ഉള്ളവരായിരിക്കുക രണ്ട് വിശ്വാസത്തിൽ സ്ഥിരതയുള്ളവരാകുക ഒന്നാം അധ്യായം നാലാമത്തെ വാക്യം മൂന്നാമത്തത് ഒന്നിനെ സംശയിക്കാതെ വിശ്വാസത്തോടെ യാചിക്കുക നാല് എളിമയിൽ പ്രശംസിക്കാൻ കഴിയുക എന്നതാണ് ഈ ഒരു വേദഭാഗം മുഴുവനായി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുക ലോകം നൽകുന്ന ധനത്തിലോ പദവിയിലോ നീ ആശ്രയിക്കരുത് ദൈവം നൽകുന്ന പ്രതിഫലത്തിൽ നീ ആശ്രയിക്കുക എന്നതാണ് ഈ ഒരു വേദഭാഗം പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായം മുതൽ യാക്കുപഴുതിയ ലേഖനം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം പരീക്ഷ സഹിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ അവൻ കൊള്ളാവുന്നവനായി തെളിഞ്ഞ ശേഷം കർത്താവ് തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് വാഗ്ദത്വം ചെയ്ത ജീവകിരീടം പ്രാപിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രതിഫലം വിശ്വാസ സമൂഹത്തിൽ സമൂഹം സ്ഥിരതയോടും സംശയിക്കാതെ വിശ്വാസത്തോടെ യാചിക്കുകയും എളിമയോട് എളിമകളിൽ നാം പ്രശംസ നാം പ്രശംസിക്കുന്നവരാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രതിഫലം ജീവകിരീടമാണ് ഈ ഒരു ജീവകിരീടം എപ്രകാരമുള്ളവർക്കാണ് ഈ ജീവകിരീടം പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയുക എന്നതാണ് അതിലൊന്ന് പരീക്ഷണങ്ങളിൽ സ്ഥിരതയോടെ നേരിടുന്ന മനുഷ്യൻ സ്ഥിരതയോടെ നേരിടുന്ന മനുഷ്യന് മാത്രമേ പരീക്ഷണങ്ങൾ സ്ഥിരതയോടെ നേരിടുന്ന മനുഷ്യന് മാത്രമേ ഇവിടെ ജീവകിരീടം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും റോമർ അഞ്ച് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം കഷ്ടതയിൽ പ്രശംസിക്കുന്നവരാകുക കഷ്ടതയെ സഹിഷ്ണത സഹിഷ്ണുതയോടും സിദ്ധതയോടും പ്രത്യാശയോടുകൂടെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കഷ്ടതയെ ഒരു പ്ര അത് പ്രശംസിക്കുവാൻ കഴിയും എന്നതാണ് രണ്ട് മോഹങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അതിജീവനമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചില മോഹങ്ങളാണ് നമ്മളെ പാപത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് പാപം മരണത്തിന് കാരണമാണ് എഫ് എ സിക്കത്തെ ലേഖനം ആറാമത്തെ അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പോരാട്ടങ്ങൾ ജഡരക്തങ്ങളോടല്ല മറിച്ച് അന്ധകാരത്തിൻ്റെ ലോകാധിപതികളോടും സർവ്വലോകത്തിൻ്റെ ദുഷ്ടാത്മസേനയോടും അത്രേ അപ്പോൾ ദുഷ്ടാത്മസേനയോട് പോരാട്ടമുണ്ട് മനുഷ്യജീവിതത്തിലെ പോരാട്ടങ്ങൾ ആ പോരാട്ടത്തിൽ മനുഷ്യന് തന്നെ അവന് വിജയം വിജയം നേടുവാൻ കഴിയുമെന്ന് ക്രിസ്തു നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അത് എങ്ങനെ എപ്രകാരമാണ് ആ വിജയത്തെ നേടുവാൻ കഴിയുക എന്നത് അവിടെ തൊട്ടു താഴെ സകലവും സമാപിച്ചിട്ട് ഉറച്ചു നിൽപ്പാൻ കഴിയേണ്ടതിന് ദൈവത്തിൻ്റെ സർവായുധ വർഗം എടുത്തുകൊള്ളുവിൻ അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനായി ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ നമ്മെ തന്നെ വിധയപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ സമർപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വിജയം നേടുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ മനുഷ്യ ജീവിതം പോരാട്ടം നിറഞ്ഞതാണ് എന്നാൽ ഈ പോരാട്ടത്തിൽ നമുക്കൊരു അതിജീവനം ആവശ്യമാണ് ഈ അതിജീവനത്തിന് ശക്തി ലഭിക്കുന്നത് ദൈവ വചനത്തിലൂടെയും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലൂടെയാണ് എന്നാൽ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ നമ്മെ തന്നെ വിധേയ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിധേയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പൗലോസ് പറഞ്ഞു ഞാൻ നല്ല പോർ പൊരുതി ഓട്ടം തികച്ചു വിശ്വാസം കാത്തു ഇനിയുടെ നീതിയുടെ കിരീടം എനിക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നു കർത്താവ് ഇവിടെ കർത്താവ് ഇവിടെ പൗലോസ പൗലോസിലൂടെ നമ്മളെ ഒന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് പോരാട്ടത്തിൽ നാം പതറി ഓടുകയല്ല അതിജീവനമാണ് അവിടെ അവസാനം വരെയും സഹിഷ്ണുതയോടെ സ്ഥിരതയോടെ നിലനിൽക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ജീവൻ്റെ കിരീടം പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ മൂന്ന് തിന്മയെ പരിത്യജിക്കുകയും ദൈവവചനത്തെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക സങ്കീർത്തനം തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഈ ഒരു വേദഭാഗം നമുക്ക് നാം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു ആഹ്വാനമാണ് സർവ്വസൃഷ്ടികളെയും സർവശരാചരങ്ങളും ഒരുപോലെ വന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വന്ന് ആരാധിക്കുക എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ദൈവം ആരാധനാ സ്വാതന്ത്ര്യം ദൈവം നൽകുകയാണ് 
ഇവിടെ പറയുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ ചില പാവ സ്വഭാവം എന്നാൽ ചിലതിനെ വിട ചിലതിനെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ചിലതിനെ കളഞ്ഞുകൊണ്ട് വേണം നീ നീ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങി വരാൻ ഇത് നീ എങ്ങനെയാണ് നീ എപ്രകാരമാണ് നാം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങി വരിക തിന്മയെ പരിത്യജിക്കുക തിന്മയെ നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയണം അത് എപ്രകാരം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്കിൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഹോമയുടെ രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നവന് പ്രാപിക്കാൻ ഏവർക്കും ദൈവം അവസരം കൊടുക്കുകയാണ് രക്ഷ ഒരാൾക്ക് മാത്രം സർവജനത്തിനും സർവചരാചരങ്ങൾക്കും ഉള്ള ഒരു രക്ഷയാണ് ദൈവം നമ്മുടെ മുൻപാകെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു രക്ഷയുടെ ഭാഗമാക്കായി നാം നാം ഓരോരുത്തരും തീരണമെങ്കിൽ നാം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് സർവത്തെയും വിട്ടിട്ട് നാം മടങ്ങി വരണം ഉപേക്ഷിച്ച് നാം മടങ്ങി വരണം ഇവിടെ അതിൻ്റെ താഴെ ആ സങ്കീർത്തം തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടാം അധ്യായം താഴെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഭൂമി വിധിപ്പാൻ വരുന്നു നീതിയോടും ന്യായത്തോടു കൂടെ ഞാൻ ഭൂമിയെ ഞാൻ വിധിക്കുമെന്നാണ് അവസരം കിട്ടിയിട്ട് ലഭിച്ചിട്ട് അവസരത്തെ ശരിയായ വിധത്തിൽ നാം ആ അവസരത്തെ നാം സ്വീകരിച്ചില്ല എങ്കിൽ ആ നാം ആ അവസരത്തെ നാം ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് മരണമാണ് ഇവിടെ നാം ഈ ഒരു നാം ഈ നമ്മുടെ ജീവിതം ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഒരു വല്ല ഒരു 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 ഭീതിജനകമായ ഒരു അനുഭവത്തിലൂടെയാണ് ഈ ഭീതിയിൽ നാം ആയിരിക്കുമ്പോഴും നാം ആയിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങൾ എന്നും വളരെ ഭീതിപരമായ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നാം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ നാം ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം ഈ ഒരു ഭീതി നിന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ വചനത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ദൈവ വചനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാൻ വേണ്ടിയുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ചില ചില പരിശ്രമമാണ് ഇത് ചിലപ്പോൾ നാം വളരെ ഭീതിയിൽ എങ്ങനെ എൻ്റെ എൻ്റെ കുടുംബം മുന്നോട്ട് പോകും എങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതം എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുമെന്ന് നാം ചിന്തിച്ച് ഭാരപ്പെടുമ്പോൾ ഭീതിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ദൈവം തൻ്റെ വചനം തുറക്കപ്പെടുകയാണ് വചനത്തിലൂടെ നീ ശക്തി ആർജിക്കുക അതാണ് യാക്കോവ് പറയുന്നത് നീ വചനത്തിലേക്ക് നീ മടങ്ങി വരിക ഇരുപതാന്തമാക്കി പ്രിയ സഹോദരന്മാർ നിങ്ങൾ അത് അറിയുന്നുവല്ലോ എന്നാൽ ഏത് മനുഷ്യനും കേൾപ്പാൻ വേഗതയും പറവാൻ താമസവും കോപത്തിന് താമസം ഉള്ളവനായിരിക്കട്ടെ മനുഷ്യൻ്റെ കോപം ദൈവത്തിന് നീതിയെ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല ആകയാൽ എല്ലാ അഴുക്കും ദുഷ്ടതയുടെ ആധിക്യവും വിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളെ രക്ഷിപ്പാൻ ശക്തി ഉള്ളതും ഉൾനട്ടവുമായ വചനം സൗമ്യതയോടെ കേൾക്കുവിൻ ദൈവവചനത്തിലേക്ക് നാം മടങ്ങി വരിക ഇവിടെയാണ് ഈ ഒരു ഭീതിജനകമായ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത ഇവിടെയാണ് ദൈവം നമ്മളെ മാടി വിളിക്കുകയ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ തിരക്കുകളെ വിട്ടിട്ട് നാം ഇപ്പോൾ ഭവനങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നാം ആ ഇടങ്ങളിൽ നാം ഒരു അവസ്ഥ നാം ഇങ്ങനെ ഒതുങ്ങി ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നാം മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ദൈവം നമ്മളെ മാടി വിളിക്കുന്നത് രക്ഷയുടെ ഒരു നിത്യമായ ഒരു രക്ഷയുടെ വക്താക്കളായി തീരുവാൻ അത്രേ അത് ആ രക്ഷയുടെ സാന്നിധ്യം യഥാർത്ഥമായ ദൈവവചനത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയൂ തിന്മകൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ത്യജിച്ച് ദൈവവചനത്തിലേക്ക് നാം മടങ്ങി വരുമ്പോൾ നാം ജീവൻ്റെ കിരീടം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ വചനത്തിലൂടെ ഇവിടെ പ്രതിഫലമാർക്കാണ് യഥാർത്ഥമായി ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികളെ സ്ഥിരതയോടെ ഓടുന്നവൻ സഹിഷ്ണുത പാലിക്കുന്നവൻ കഷ്ടതകളിൽ ഇവിടെ ഇവിടെ കഷ്ടതയും പീഡയും പീഡനങ്ങളും വരുമ്പോൾ ഓടി പിന്മാറുകയല്ല വേണ്ടത് വിശ്വാസമൂഹം അതിനെ സഹിഷ്ണുതയോടെ പോരാടുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ദൈവം ജീവൻ്റെ കിരീടം പ്രാപിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കും മൂന്നാമത് രണ്ടാമതായി പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് മോഹങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അതിജീവനമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ മോഹങ്ങളിൽ നിന്നും എന്നാൽ ഇതൊരു ഇതൊരു പോരാട്ടമാണ് മോഹം പാപത്തിന് കാരണമാണ് എങ്കിലും പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള വിഴുതൽ തീർച്ചയായിട്ടും നാം ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നതിലൂടെ സർവായുധ വർഗം ധരിക്കുന്നതിലൂടെ ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള പോരാട്ടങ്ങളെ നേരിടുവാൻ കഴിയും തിന്മയെ പരിചരിക്കുക ദൈവവചനത്തെ സ്വീകരിക്കുക തിന്മയെ എനിക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ദൈവവചനത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് യഥാർത്ഥമായ ദൈവവചനത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഉൾച്ചേരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ജീവിതം ഒരു ജീവൻ്റെ കിരീടത്തിന് അംശിയായി നാം ഓരോരുത്തരും തീരും ഈ വചനങ്ങളാദ്യം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ
പ്രാർത്ഥിക്കാം സർവശക്തനായ ദൈവം സ്വർഗസ് നല്ല പിതാവേ അങ്ങയുടെ തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങി വരുവാൻ അല്പസമയം തിരുവചനം ധ്യാനിക്കുവാനൊക്കെ നീ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ച കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം കർത്താവ് ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരുവാൻ നിങ്ങളുടെ പാപ സ്വഭാവങ്ങളെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉപേക്ഷിച്ച് ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് വന്ന് അഭയം പ്രാപിപ്പാൻ ദൈവം നീ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കണമേ കർത്താവ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് കേട്ട വചനം പോലെ വിശ്വാസ സമൂഹം സഹിഷ്ണുതയുടെയും പ്രത്യാശയുടെയും സമൂഹമാണ് എന്നാൽ ഞങ്ങളായിരിക്കുന്ന വിശ്വാസങ്ങൾ ഞങ്ങളായിരിക്കുന്ന ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ പതറിപ്പോവുകയല്ല വേണ്ടത് അവിടെ ദൈവ വചനത്തിൽ കൂടുതൽ ശക്തി ആർജിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള തിന്മ സ്വഭാവങ്ങളെ പാപത്തിൻ്റെ സ്വഭാവങ്ങളെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉപേക്ഷിച്ച് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് വന്ന് അഭയം പ്രായിപ്പാൻ ദൈവം ഇനി ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കണമേ കർത്താവിനി ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വചനത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം കർത്താവ് അല്പസമയം അങ്ങയുടെ തിരുസന്നിധി ഞങ്ങളായിരിക്കുന്നു കൃപകളാ നിറയ്ക്കണമേ എല്ലാം സർവശക്തനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ ദൈവവചന ശ്രമിച്ച നമുക്ക് ഒരു ഗീതം ഈ സമയത്ത് പാടാം പ്രാർത്ഥനയിൽ നമുക്ക് പങ്കുചേരാം സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ നിന്റെ നാം വിശദീകരിക്കപ്പെടണമേ നിന്റെ രാജ്യം വരണമേ നിന്റെ ഇഷ്ട സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിൽ നടക്കണമേ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം തരണമേ ഞങ്ങളുടെ കാലോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണമേ ഞങ്ങളെ പരീക്ഷയിൽ കടത്താതെ ദുഷ്ടങ്ങൾ ഞങ്ങളെ വിട്ടുവിക്കണമേ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും അങ്ങേക്കുള്ളതല്ലോ ആമേൻ വിശ്വാസമുള്ള ഹൃദയത്തോടെ കർത്താവിൻ്റെ ആശീർവാദം നിങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുവിൻ യഹോബ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച് കാക്കുമാറാകട്ടെ യഹോ തിരുമോ നിങ്ങൾ മേൽ പ്രകാശിപ്പിച്ച് നിങ്ങളോട് കൃപയുള്ളവനാകട്ടെ യഹോ തിരുമോ നിങ്ങൾ മേൽ ഉയർച്ചി നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം നൽകുവാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന് അനുഗ്രഹം നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടായി എല്ലായ്പ്പോഴും നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേൻ 